السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ আচ্ছা এখন কে যুক্ত করলাম রোমান এ টু লজিক্যাল বিলিভার ভাই লজিক্যাল বিলিভার ভাই আপনি এতক্ষণ ব্যাকস্টেজে ছিলেন আপনি আপনি আগে বলবেন না ভাই আপনাকে তো না আমি আমি অনেক দিন ধরেই ব্যাকস্টেজে থাকি এবং শুনছি আর কি আপনাদের কথাগুলি তো আপনাদের সাথে মানে ডিসকাশন করা যায় বলেই আসলে কথা বলতে চাচ্ছিলাম বিকজ আপনারা কথা বলার স্কোপও দেন অনেকে আবার আছেন যে কথা বলতে দেন না তারা শুধু কথা বলে যান সো আমি চিন্তা করতেছিলাম যে না মানে আমি হয়তো তাদের নাম না নেই মানে লাইক একই চিন্তা ভাবনাই তারা তাদেরও সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস নাই কিন্তু আমার সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস আছে এবং আমি এটা লজিক্যালি আপনাকে প্রমাণ করার চেষ্টা করব যেমন যেমন নাম বলেন তো কি আপনাকে কথা বলতে দেন এরকম একজন নাম বলেন তো না মানে আমি বলছি আমাকে দেয় না তা না আমি বলছি যে এরকম অনেকে আছে যে কিন্তু আমাকে দেয় মানে আমি কথা বলতে পেরেছি কিন্তু অনেককেই দেয় না সো তারা হয়তো ইজেশনাল কথা বলে বা তারা হয়তো যুক্তি নেই এত লজ্জা পাওয়ার কিছু না মানে একটা মানুষকে কেন আসলে আমি নিন্দা করব এটা ঠিক হবে না এত জোর করে আমি আসলে আপনি নিন্দা যেটা করার সেটা করছেন নামটা দেন ভাই নিন্দা করতে আপনার সমস্যা নেই নাম দিতে না সারা বিশ্ব না না বেসিক্যালি তো আমরা যারা আলোচনা করতে আসি তাদের যদি নিন্দা করার কথা বলেন তাহলে তারাও তো আমরা 99% তো মানে অনেক মানে ইনক্লুডিং মি মানে আমি আমাকে সব বলতেছি বিকজ আমি তো আমাকে বাতাই কথা বলবো কিন্তু ইনক্লুডিং মি আমি আমরা ভাব ধরে আসি যে কি অনেক জ্ঞান নিয়ে আসছি হ্যাঁ ওনাদেরকে একটা কিছু শিখাই ফেলবো এরকমই এই যে আমিও নাম দিয়ে হয়তো এরকমই আসছি যে কিন্তু ইয়েস আমার আমার যুক্তি আমার কাছে এটা হালকা পলকা হতে পারে আপনাদের কাছে বাট মানে ওদেরও কথা তো হাত করে মনে হয় তো ভাই 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 যুক্তি কোন সাবজেক্টিভ ব্যাপার না যুক্তি হচ্ছে আপনি যদি মনে করেন এটা আমার যুক্তি বা এটা মুসলমানের যুক্তি এটা হচ্ছে সাদা চামড়ার লোকের যুক্তি এটা হচ্ছে বাঙালির যুক্তি যুক্তি একটা ইউনিভার্সাল জিনিস আসিফ ভাই নষ্ট জলদি কই যাচ্ছে ভাই যুক্তি হচ্ছে একটা ইউনি একটু কথা শুনে নেন আমি যখন কথা বলবো তখন একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন যুক্তি হচ্ছে একটা ইউনিভার্সাল জিনিস হ্যাঁ মনে করেন পিথাগোরাসের সূত্র বা ইউক্লিডিয়ান জিওমেট্রি বা ধরেন এই যে ম্যাথমেটিক্যাল যে ব্যাপারগুলো আছে এই জিনিসগুলো যুক্তি প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এখানে কোন আমার যুক্তি ভাই এইটা ওইটাকে যুক্তি বলে না ওইটাকে বলা হয় মতামত ওইটাকে বলা হয় কি মতামত ঠিক আছে একজনের মতামত ভিন্ন হতে পারে আপনার মতামত ভিন্ন হতে পারে মনে করেন আপনার ভাই গরুর মাংস ভালো লাগে ভাই আমার মতামত হলো গরুর মাংস সবচেয়ে মজা আমার কাছে ভাই কিন্তু এটা আপনার মতামত হতে পারে কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে আমার কাস্কি মাছ ভর্তা হচ্ছে সবচেয়ে মজা হ্যাঁ এটা হচ্ছে মতামত বলে এটাকে ঠিক আছে এই মতামতটা নির্ভর করে ব্যক্তির রুচি ব্যক্তির বিশ্বাস ব্যক্তির অবস্থান ব্যক্তির পরিবার ইত্যাদি ইত্যাদির উপরে কিন্তু যুক্তি হচ্ছে ইউনিভার্সাল আপনি কখনো এটা বলতে পারবেন না যে গরুর মাংস আমার মজা লাগে এটা আমার যুক্তি এটা কোনো যুক্তি না এটা হচ্ছে মতামত ঠিক আছে মতামতটা ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে আর যুক্তি হচ্ছে ব্যক্তি নিরপেক্ষ যুক্তি হচ্ছে ব্যক্তি নিরপেক্ষ আমার যুক্তি ফারাজের যুক্তি সাবর্টানের যুক্তি আসিফের যুক্তি এরকম কোন ব্যাপার পৃথিবীতে নাই এরকম কোন যুক্তি নাই এরকম যদি হয় যদি বিষয়টা সাবজেক্টিভ হয় তাহলে সেটা হয় মতামত ভাই বুঝতে পেরেছেন ভাই এখন আপনাকে আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে বিলিভ শব্দটার মানে কি যদি আমাদের কি একটু বলতে জি বিলিভ আপনি কি বিলিভ আর লিখেছেন বিলিভ শব্দটার মানে আমাদের কি যদি একটু বলতে বিলিভটা হচ্ছে বিশ্বাস যেটা হয়তো সত্য হতে পারে মিথ্যা হতে পারে छोटी प्रमाण <laughs> भाई 
আপনি আঠাইশে আমরা যদি তিনজন কোন ধরনের প্রমাণ ছাড়াও দাবি করি যে আমরা তিনজন অফ দ্য ফাদার উইদাউট এনি উইদাউট এনি এভিডেন্স এটা আপনার মেনে নেওয়াটা হবে একটা লজিক্যাল কনক্লুশন আমি বলতেছি এটা মেনে নেই আমরা পৃথিবীতে না এটা আমরা মেনে নেই না লজিক্যাল না কি না সেটা থেকে যে কেউ এসে বলে এটা কোনো কথা না তো আপনি বলছেন এটা লজিক্যাল না কি না রাস্তা থেকে যে কেউ এসে যদি বলে যে এই রাস্তার এক আকাশউদ্দিন এসে বলল হে রামেন আমি তোর বাবা আর সাথে সাথে আপনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমা দেয়া শুরু করেন বাবা বাবা এতদিন পরে তোমাকে পেয়েছি না এটা কিভাবে মানে না এটা তো এটা তো আসলে হয় নাই মানে আমি প্রমাণ ছাড়া মেনে নেওয়াটা একটা লজিক্যাল স্ট্যান্ড তাহলে তো ভাই যাবেন <laughs> <laughs> আমি বলছি না যে প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস করাটা লজিক্যাল ব্যাপার আমি বলছি যে আমরা আমরা সবাই শুনছি তো ভাই আমরা সবাই যদি আমাদের যদি ময়রা বা বিচুপ বাড়াই দেন তাহলে তো কিভাবে পসিবল না না দেখেন আপনারা যেটা বাবার উদাহরণ দিয়েছেন এটা তো মানে উদাহরণটা অন্যরকম হয়েছে কেন কারণ আমার তো যেটা আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি একটা বাবা আছে যা যা নাই তার ক্ষেত্রে সে বেসিক্যালি বুঝবে না এবং তার ক্ষেত্রে এটা লজিক্যাল যে কাউকে বাবা মনে করা কাজে লাগিয়ে বলছেন যে আমি ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি আমার বাবা আমাকে আমার বাবা আমার মায়ের সাথে থাকে আমার মা তাকে স্বামী বলে 
আমি ছোটবেলা তার হাত ধরে স্কুলে গেছি সে আমাকে লালন পালন করছে এই জিনিসগুলা প্রমাণ হিসেবে আপনি উপস্থাপন করে বলছেন যে আপনার যে বাবা আছে সেই হচ্ছে আপনার সশক্তিকারক বাবা নতুন যে বেটা আসছে বা এই যে এখানে যে তিনজন আছে এরা যেহেতু কোনোই প্রমাণ দেয় নাই অথচ আমার কাছে অলরেডি প্রমাণ আছে আমি ছোটবেলা থেকে দেখে এসছি অবজার্ভ করে এসছি অবজার্ভেবল আমার কাছে ডেটা আছে সেই জিনিসগুলাকে আপনি প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে বলতে যাচ্ছেন যে আপনার যে বাবা যাকে আপনি এতদিন ধরে বাবা বলে বলে আসছেন সেই আপনার সত্যিকারের পিতা বা জনক এই এভিডেন্স এর উপর ভিত্তি করে আপনি আপনার এভিডেন্স এর সাথে থাকতে চাচ্ছেন মানে আপনি আপনার এভিডেন্স এর সপক্ষে কথা বলতে যাচ্ছেন আর আমরা যে প্রমাণ ছাড়া আপনাকে যখন বললাম আমরা তিনজনই আপনার বাবা এই জিনিসটা যেহেতু আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নাই সেহেতু আমাদেরকে আপনি মানতে চাচ্ছেন না কিন্তু আপনার স্ট্যান্ডটা তো ছিল ভাই প্রমাণ চাওয়াটা একটা ইলজিক্যাল ব্যাপার প্রমাণ ছাড়া মেনে নেওয়াটা একটা লজিক্যাল ব্যাপার তাই না কথা <laughs> <laughs> যখন প্রমাণ সহ পারবো না তখন প্রমাণ ছাড়া মেনে নেওয়াটা লজিক্যাল স্ট্যান্ড মানে প্রমাণ ছাড়া মেনে নেওয়াটা আপনি যদি কোনো কিছু প্রমাণ করতে পারেন না তাহলে আপনার স্ট্যান্ডটা হবে যে এই বিষয়ে আমি প্রমাণ করতে পারছি না শেষ এইটার মানে তো এটা না যে কোনো কিছু আমার বিশ্বাস করেন মনে করেন মনে করেন আমি একটা বিষয় প্রমাণ করতে পারছি না বা একটা বিষয় সম্পর্কে আমি জানি না তার মানে মনে করেন প্রশান্ত মহাসাগরে কয় লিটার পানি আছে এই জিনিসটা এই মুহূর্তে আমি জানি না ভাই আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে বলবো আমি সরি এই জিনিসটা সম্পর্কে আমার এনাফ ইনফরমেশন নাই আমি বলতে পারছি না এখন আকাশুদ্দিন নামক একটা পাগলা সে এসে বলছে যে তিন কোটি পঁচাত্তর লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাঁচশো তিপ্পান্ন লিটার পানি আছে এখন আমার কাছে যেহেতু এনাফ ইনফরমেশন নাই সেহেতু কি এখন কি আমি বলবো যে যেহেতু আমার কাছে আমি জানি না কয় লিটার পানি আছে সেহেতু ওই আকাশ আলীর কথা সত্য এটা তো না আকাশ আলী যদি তার কথার সপক্ষে যদি আমাকে কোনো এভিডেন্স দেখাতে পারে তাহলে অবশ্যই তার কথা আমি মেনে নিব কিন্তু আকাশ আলী যদি আমাকে কোনো এভিডেন্স ছাড়া হুদাহুদি বলে এবং আমিও সেটা পরীক্ষা করে প্রমাণ করতে পারছি না তার মানে তো এটা না যে তাতে আক্কাস আলীর বক্তব্যটা বা আক্কাস আলীর দাবিটা সত্য হয়ে যাবে বা আক্কাস আলীর কথাটা আমার আমি মেনে নেওয়াটা যেহেতু আমি জানি না প্রশান্ত মহাসাগর কোয়ালিটার পানি আছে আক্কাস আলী নামক একজন ব্যক্তি বলছে এটা কোনো প্রমাণ ছাড়া বলছে তার দাবিটাকে মেনে নেওয়াটা তো আমার কোনো লজিক্যাল স্ট্যান্ড হবে না আমার জন্য লজিক্যাল স্ট্যান্ড একটাই হবে যে আমি জানি না এই মুহূর্তে আমার কাছে সেই ইনফরমেশনটা নাই আসিফ ভাই খুব শীঘ্রই শোধ করা উচিত কেননা লজিক্যাল ভাই লজিক্যাল ভাই কিন্তু কোনোভাবেই প্রমাণ করতে পারবে না যে আগের জনমে আপনি তার কাছ থেকে মানে সে আপনার কাছ থেকে পাঁচ কোটি টাকা ধার নেয় নেই সেটা কিন্তু সে কখনোই প্রমাণ করতে পারবে না সেই যে যখন বললো মানে যে সেকেন্ড পজিশনটা তার যে যেখানে যেখানে এভিডেন্স নাই সেখানে হচ্ছে প্রমাণ ছাড়াই মেনে নেওয়াটা লজিক্যাল যেহেতু আর আপনি এখন এখন বসে এই জিনিসটা যাচাই করতে পারছেন না বা কোনো প্রমাণ পাচ্ছেন না যে আগের জন্মে পাঁচ কোটি টাকা আপনি ধারণ ছিলেন কিনা সেহেতু আপনি একটু আগে বললেন যে সেহেতু 
प्रमाण दिए दी चारक स्वीकार बेपार प्रमाणित ईश्वर मान्य प्रमाण है 
তো যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে সময়ের কনসেপ্ট নিয়ে যদি বলি আইন স্টাইন সে বলে গেলেন কি যে টাইম এন্ড স্পেস এটা স্টেশনারি এটা কোনো নর্তর নাই কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার আইন স্টাইন সাহেব এসে বললেন কি যে ব্যাপার পুরাই ভুয়া এটা আসলে মানে এটা সে একটা থিওরি বানাইলো রিলেটিভিটি থিওরি এবং সে এটাও টাইম ডিউলেশনের তথ্য হাজির করলো যে তুমি যদি টাইম এর চেয়ে বেশি গতিতে যাও তাইলে ইভেন কি যত গতিতে টাইম এর চেয়ে যাবা আপনি নিজেও এটা দেখতে দেখতে পারেন যে ব্যাপারটা কি মানে এটা সায়েন্সের বিভিন্ন চ্যানেল যেমন ন্যাশনাল জিওগ্রাফি হ্যাঁ বা হচ্ছে অনেক আর্টিকেল পড়লেও এটা আসলে আপনি আপনি পেতে পারবেন ভেরিফাই করতে পারবেন ইভেন কি আমি কথা বলার মধ্যেও সেটা ভেরিফাই করতে পারে যে টাইমের যে থিওরি আইনস্টাইন এবং নিউটন দিয়েছিলেন দুইটা দুই রকম তো আইনস্টাইন তো অনেক আগে তাও দিয়ে গিয়েছেন এবং ওটা প্রমাণিত হয় এক্স্যাক্টলি যে সাইন্স যদি বললো যে এটা সত্য তার মানে এটা জরুরি না প্রমাণ করার পরেও ওটা সত্য মানে ও তারা আসলে প্রমাণ করার পরেও ওটা আবার ফাদার দিয়ে অনেক সময় অ্যাডজাস্ট করে সাইন্স তাহলে আপনাকে তাহলে আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে সাইন্স জিনিসটা কি ভাই প্রমাণিত মানে কি বলে আর কি বলে দিয়ে সাইন্স হচ্ছে সাইন্স হচ্ছে একটা মেথড সাইন্স হচ্ছে একটা মেথড একটা পদ্ধতি সেই পদ্ধতিটা হচ্ছে মানে বা প্রমাণ নির্ভর পদ্ধতি ভাইয়া সে হ্যাঁ প্রমাণ নির্ভর পদ্ধতি তো অবশ্যই সেটা হচ্ছে একটা পদ্ধতি আছে সাইন্টিফিক মেথড সেটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা ফ্লো চার্ট সব মানে স্কুলে শেখায় হ্যাঁ সাইন্টিফিক মেথড কাকে বলে এই মেথডের ভিতর দিয়ে গিয়ে যদি সেই জিনিসটাকে বারবার বারবার ভেরিফাই এবং এক্সপেরিমেন্টের পরে আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি তার মানে এটা না যে সায়েন্সের যে সিদ্ধান্ত সেটা স্ট্যাটিক কোনো সিদ্ধান্ত সায়েন্স সবসময় দরজা খুলে রাখে পরবর্তীতে যেন অন্য কেউ এসে যে কোনো জিনিসকে ভুল প্রমাণ যদি করতে চায় তার কাছে যদি সেই পরিমাণ এনাফ ডেটা থাকে তাহলে সে সেটাকে ভুল প্রমাণ করতে পারে আপনারও সেই অধিকার আছে এবং আপনারও সেই ইয়ার আছে যে আপনি যে কোনো বিজ্ঞানীর যে কোনো কথাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন পরীক্ষা করতে পারেন পরীক্ষা করে তাদের কথাকে ভুল প্রমাণ করতে পারেন এবং সায়েন্সের জগতে আপনি যদি কোনো বিজ্ঞানী প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে যদি আপনি ভুল প্রমাণ করতে পারেন তাহলে অন্য বিজ্ঞানীরা আপনাকে মাথায় তুলে নাচবে এবং আপনি গোটা দশেক নোবেল পুরস্কার পেয়ে যেতে পারেন মানে বলা যায় না কারণ মনে করেন আপনি আইনস্টাইনের সূত্রকে যদি ভুল প্রমাণ করে দিতে পারেন তাহলে তো আপনি মানে মুখের উপরে আপনার তিন চারটা নোবেল পুরস্কার ছিল আমার निर्भरजोग्य मापकाठी कारण जिन बार बार भेरिफाई आसा एवं पृथ्वी मान नाना प्रान मानुष जन जिन भेरिफाई कर যখন একটা পিয়ার রিভিউড আর্টিকেল লেখা হয় তখন সেই সাবজেক্টের উপরে যারা সবচেয়ে বড় এক্সপার্ট তারা সেই জিনিসটাকে বারবার ভেরিফাই করে বারবার এক্সপেরিমেন্ট করে বারবার যাচাই বাছাই করে তারপর সেটা পিয়ার রিভিউ বোর্ডে মানে আপনি দিতে পারেন এই কারণে এই জিনিসগুলা হচ্ছে অথেন্টিক এই জিনিসগুলা হচ্ছে রিলায়েবল সোর্স আমাদের জ্ঞানের সবচেয়ে রিলায়েবল সোর্স হচ্ছে সায়েন্স এছাড়া আর যত যাই আছে পৌরাণিক রূপ কথা এগুলা তো কোনো দর্তকের মধ্যেই পড়ে না আমাদের কাছে জ্ঞানের সবচেয়ে রিলায়েবল সোর্স হচ্ছে সায়েন্স এছাড়া তো আর কোনো পদ্ধতি নাই আমাদের কাছে আচ্ছা আমি আমি রামেন ভাইকে একটা প্রশ্ন করতে চাই রামেন ভাই আপনি বলছেন যে আপনার পড়াশোনা অ্যাকাউন্টিং নিয়ে আপনি যখন অ্যাকাউন্টস যে ফাইনাল ফাইনাল অ্যাকাউন্টস অ্যাডজাস্টমেন্ট একটা আছে আপনাদের বছর ব্যালেন্স বছর শেষে করতে হয় হ্যাঁ ট্রায়াল ব্যালেন্স এটা যখন এটা যখন আপনারা করেন ধরেন আপনি আপনার আপনার অর্গানাইজেশনের জন্য ওই পেপারটা তৈরি করলেন অ্যাকাউন্টসটা তৈরি করলেন আপনি তৈরি করে জমা দিলেন এবং জমা দেওয়ার পরবর্তীতে আপনি নিজে নিজে দেখলেন যে আপনার ওইখানে হিসাব হিসাব একটু গরমিল আছে আমরা কখন আপনাকে একজন অনেস্ট ব্যক্তি হিসাবে বলতে পারবো যখন আপনি আপনার ওই ভুলটাকে রেকগনাইজ করে আপনি আপনার বসের কাছে জমা দেবেন না যে আগের হিসাবে ভুল ছিল তখন কি আপনাকে অনেক ভুল পার্সেন্ট বলবো নাকি আপনি যেটা আগে দেখছেন আগে করছেন সেটা ভুল ছিল এবং ওটা আপনি আড়াল করে ফেলছেন তখন আপনাকে অনেক বলবো কোন কোন সময়টাকে আপনি আপনাকে অনেক ব্যক্তি হিসাবে বলবো ভুলটা অ্যাকনলেজ করে যখন বসকে বলবো বসকে বলবেন রাইট যখন আপনার কাছে নতুন ডাটা আসলো আপনি ওটা দেখলেন রেকগনাইজ করলেন এবং আপনি আপনি ওটা জানাইলেন যে আমরা যেটা আগে জানতাম ওটা ফুল ট্রুথ না এটার বাইরেও একটা ট্রুথ আছে সেই জিনিসটাই আপনাকে সায়েন্স অ্যালাউ করতেছে সায়েন্স যখন সায়েন্স বলতেছে না যে আমি এই আমাদের এই এক্সপেরিমেন্ট করা শেষ এবং এইটাই ফুল অ্যান্ড ফাইনাল এরপরে আপনি কোনো কথা বলতে পারবে না 
এই অনেস্টিটা সাইন্স হোল্ড করে আমি আপনাকে যে উদাহরণটা দিলাম যে আপনি পরবর্তীতে ডাটা পাইলে তুমি দেখবেন আপনার আগের ডাটাটা রং বা আগের ডাটাতে প্রবলেম আছে আপনি এটা সংশোধন করে নিলেন এই যে অনেস্টিটা রাখতেছেন সেই অনেস্টির জায়গাটাই কিন্তু সাইন্স দিচ্ছে যেটাকে আপনি একটু কন্ডারস্ট্যান্ডিং ওয়েতে বললেন যে ওয়াই সে দেখছে অভুল ওয়াই সে দেখছে অভুল জিনিসটা কিন্তু এরকম না আমাদের কাছে কিন্তু অ্যাপসলুট কোনো ট্রুথ নাই আমাদের কাছে আছে কি ডাটাস আছে যেটাকে আমরা ভ্যারিফাই করি এবং আমরা একটা কনক্লুশনে পৌঁছাই আমাদের কাছে যদি এর থেকে বেটার ডাটা আসে যার থেকে আমরা ভালো কনক্লু মানে ক্যালকুলেশন করতে পারবো এবং যদি আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখি যে আমাদের আগে ডাটার মধ্যে কিছু মিসিং আছে বা ওইটা ভুল হয়েছে বা ওইটাকে সংশোধন করা যায় দেন অনেস্টি হিসাবে একজন অনেস্ট পার্সন হিসাবে তো আমাদের এটা করাই উচিত এটা অ্যাকনোলেজ করা উচিত এবং এটাকে জানানো উচিত যে জিনিসটা সাইন্স করছে তো আপনার তো এই অনেস্টির জন্য তাকে তো মানে নট সায়েন্সকে সায়েন্টিস্টদেরকে এবং এই পদ্ধতিতে পদ্ধতিটার উপর আপনার থ্যাঙ্কফুল থাকা উচিত যার দিন এটাকে একটা কন্ডারস্ট্যান্ডিং ওয়েতে দেখাবো এটা তো উচিত আমার মনে হচ্ছে না হ বলে গিয়েছে যদি একজন বিজ্ঞানী কোন কিছুকে প্রমাণ করতে পারেন তাহলে সেটা একটা সায়েন্টিফিক নলেজ হয় কিন্তু তিনি যদি প্রমাণ করতে না পেরে তিনি যদি একটা মতামত দেন তাহলে সেইটা তার মতামত সেটা কোন সাইন্টিফিক নলেজ না এই জিনিসটা কি আপনি বলছেন বুঝছেন ভাই না থিওরি না থিওরি হচ্ছে থিওরি হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস থিওরি হচ্ছে সবচাইতে ভেরিফাইড সবচাইতে বারবার বারবার ভেরিফাই করে দেখার পরে যদি সেই জিনিসটা স্টাবলিশ সত্য হয়ে থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে থিওরি থিওরি হচ্ছে সায়েন্সের জগতে সবচেয়ে মর্যাদাশীল জিনিস সেটা থিওরি না সেটা আপনি যেটা ভাবছেন সেটা থিওরি না আপনার থিওরির সঙ্গে মানে আমরা আম জনতা থিওরি বলতে যে জিনিসটা বলছি সায়েন্সের জগতে থিওরি জিনিসটা এক না হ্যাঁ আপনাকে আমি যেটা বলছি যে আইনস্টাইন যদি কোনো মতামত দেয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সেই মতামতটার সপক্ষে প্রমাণ হাজির করতে পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা কোনো সায়েন্টিফিক নলেজ না এই জিনিসটা কি বলছিস ভাই তাহলে আইনস্টাইন যদি তার মতামত দিয়ে থাকে সেটা তো সায়েন্টিফিক নলেজ না সেটা তার মতামত মাত্র মতামতটা পাল্টে যেতে পারে এখন আপনি বলেন কিন্তু ভাইয়া রিলি রিয়েলিটিভিটি এটাকে রিলেটিভিটি সম্ভবত বলে বা টাইম স্পেস নিয়ে এটা তো একদম থিওরি মানে এটা তো একদম মোটামুটি উনি তো অঙ্ক কোষের প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন এটা এভিডেন্স আছে এন্ড রামেন ভাই আপনি আপনি আপনার বক্তব্যটা একটু ক্লিয়ার করুন আপনি বলতেছেন যে সায়েন্স যখন একটা জিনিসকে সত্য হিসেবে প্রমাণ করতে পারতেছে না তখন সায়েন্স কি করে যে সেই জিনিসটাকে সত্য হিসেবে মেনে নেয় এই জিনিসটা কি আপনার বক্তব্য জি এই সেন্টেন্সটা লজিক্যাল নাকি না এটা এটা আমরা একটু দেখি হ্যাঁ ধরেন একটা জিনিস এটাকে যেটাকে সত্য হিসেবে নির্ধারণ করার মতন প্রমাণ এটার কোনো অস্তিত্ব নাই মানে এটাকে সত্য হিসেবে আমরা প্রমাণ করতে পারতেছি না এখন যেহেতু আমরা এই জিনিসকে সত্য হিসেবে প্রমাণ করতে পারতেছি না তার মানে কি সেই জিনিসকে আমরা সত্য বলবো জানি না আচ্ছা 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 উনি উনি এই জিনিসটা বুঝতে পারবে না সাবারকান ভাই আমি আরেকটু সহজ করে আরেকটা জিনিস বুঝাই মনে করেন বিজ্ঞানীরা জানতে পারছে না যে ব্ল্যাক হোলের ভিতরে গেলে ঘটনাটা কি ঘটবে এই জিনিসটা বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারতেছে না জানতে পারতেছে না হ্যাঁ পরীক্ষা করার কোনো পদ্ধতি নেই তাহলে তারা এখন তাকে মাইনে নিল হ্যাঁ তাহলে একজন পাগল এসে বলল যে ব্ল্যাক হোলের ভিতরে না জিনেরা বাস এই জিনেরা জিনেরা ঘর বাড়ি বানায় থাকে তো বিজ্ঞানীরা বলো ও আচ্ছা তাই তাহলে তো আমরা যেহেতু প্রমাণ করতে পারছি না সেহেতু এটা মাইনে নিলাম যাও আচ্ছা এটা মাইনে নিলাম এখন থেকে সায়েন্সের বইগুলোতে লেখা থাকবে মানে জিনেরা ঘর বাড়ি বানায় বিষয় থাকবে আপনার কি সিরিয়াসলি মনে হয় সায়েন্স এইভাবে কাজ করে কিন্তু সায়েন্স মানে তো আসলে আপনি তারপরে এই যে মানে আপনারা এই যে তিনজন স্টাবন ভাই তারপরে আপনি সম্ভবত ফার ফারাত ভাই বা এরকম মানে আপনারাও তো সায়েন্স মানে আপনারাই তো ধরেন যে আপনারা যদি আজকে লজিক্যাল এই বিষয়গুলো নিয়ে ডিবেট না করে সায়েন্সে এটা আপনারা তো লজিক্যাল মানুষ আপনারা তো সায়েন্টিস্টও হতে পারতেন মানে সায়েন্স সায়েন্স তো মানুষের বাইরে তো কিছু বলতে পারতাম না কি হতে পারতাম না সেটা তো আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি নাই ভাই আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি আপনারা তাইলে মানুষ তো ইলজিক্যাল তো সায়েন্টিস্টও তো ইলজিক্যাল হতে পারে কথাটা একটু কথাটা একটু শুনে নেন কথাটা একটু শুনে নেন আপনার পজিশনটা ছিল এরকম যে সায়েন্টিস্টরা যদি একটা কিছু প্রমাণ করতে না পারে তাহলে তারা একটা কিছু মেনে নেয় হ্যাঁ ওইটাই মেনে নেয় একটা কিছু হ্যাঁ একটা দাবিকে মেনে নেয় কারণ একটা দাবি সামনে আসলে মেনে নেয় এইটা আপনি কোথায় পাইছেন ভাই তাহলে 
আপনার কি মনে হয় এরকম যে ব্ল্যাক হোলের ভিতরে কি ঘটে এটা যেহেতু সায়েন্স বের করতে পারতেছে না সায়েন্টিস্টরা যদি বের করতে না পারে তাহলে তো সায়েন্টিস্টদের আমি যতদূর জানি সায়েন্স সম্পর্কে সায়েন্টিস্টরা বলবে যে এই সম্পর্কে আমাদের কোনো নলেজ নাই আমরা জানি না এই বিষয়ে কিন্তু আপনি বলতেছেন যে সায়েন্টিস্টরা নাকি মেনে নেয় হ্যাঁ তাহলে মনে করেন একজন একটা পাগলা বাবা এসে বলল যে ওইখানে আমার আমার একটা ফ্ল্যাট আছে ব্ল্যাক হোলের ভিতরে আমার একটা ফ্ল্যাট আছে আমি প্রত্যেকদিন রাত্রেবেলা ওই ফ্ল্যাটের ভিতরে গিয়ে চাবি খাই তাহলে আপনার আপনার কথাটা হচ্ছে যে সায়েন্টিস্টরা ওই পাগলা বাবা নেমটা বাবা পাগলা বাবার দাবিটাকে মেনে নেবে নাকি না কিন্তু ভাইয়া দুইটা কথা বলি একটা হচ্ছে বিগ ব্যাং থিওরিতে সায়েন্টিস্টরা বলতেছে কি আপনি 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 একটু আগে বললেন না যে সায়েন্টিস্টরা যদি কোনো প্রমাণ করতে পারে তাহলে কোনো কিছু মেনে নেয় এই যে এই কথাটা আপনি বলেছেন নাকি বলেন নাই জি 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 নাই তো তাহলে সায়েন্টিস্টরা মনে করেন মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগে কি ছিল এই জিনিসটা এখন পর্যন্ত সায়েন্টিস্টরা বের করতে পারছে না তাহলে এখন একটা নেমটা বাবা কেবলা কাবা যদি এসে বলে যে মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগে একটা মস্ত বড় কোলাবাইক ছিল সায়েন্টিস্টরা তখন বলবে ওয়াও হ্যাঁ আমরা মেনে নিলাম এটা যেহেতু আমরা বলতে পারছি না যে মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগে কি ছিল সেহেতু ওই নেমটা বাবা পাগলা বাবার দাবি যে কোলাবাইক ছিল এটা মেনে নিলাম সায়েন্টিস্টরা এইভাবে কাজ করে ভাইয়া মানে পাগলা বাবা বললে মেনে নেবে না কিন্তু আরেকজন সায়েন্টিস্ট যদি বলে এবং অন্য আরেকজন সায়েন্টিস্ট যতক্ষণ পর্যন্ত নেমটা বাবা আরেকজন সায়েন্টিস্টের সাথে নেমটা বাবা পাগলা বাবা পার্থক্যটা কি জ্ঞানের আমি এই গবেষণাটা করেছি তোমরা এই গবেষণাটা টেস্ট করে দেখো তখন অন্য গবেষকরা টেস্ট করে দেখে যদি সেটা ভ্যালিড হয় তখন শুধুমাত্র তারা মেনে নেয় কিন্তু যদি তার গবেষণাটা যদি ভ্যালিড না হয় সেটা যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহলে তো অন্য সায়েন্টিস্টদের সেটা মেনে নেওয়ার কোনো কারণ নাই তখন অন্য সায়েন্টিস্টরা বলবে যে এই বিষয়ে গবেষণা হচ্ছে অনেকগুলো গবেষণা হয়েছে সেই গবেষণাগুলো তো অনেক ত্রুটি আছে আমরা এখন পর্যন্ত এই বিষয় সম্পর্কে জানি না এই বিষয় সম্পর্কে এখনো আমাদের কাছে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ নাই আমরা এই বিষয়ে এখন পর্যন্ত ভালোভাবে বলতে পারছি না ভাইয়া আপনি বলেন এটা আছে কি নাই তারপরে আপনি দেখবেন না বিগ ব্যাং এর মানে আগে টাইম এন্ড স্পেস ছিল কি নাই এটা কি আমাদের আমরা যদি আমি একটা সায়েন্টিস্টরা একটা জিনিস সত্য প্রমাণ করতে না পারার কারণে মেনে নিচ্ছে এটা সত্য 
এইরকম কোন মানে ইয়া আমি এই পর্যন্ত আদৌ কখনো দেখিনি ভাই সাবলটন ভাই এইরকম কি হওয়া আদৌ সম্ভব না এটা তো করে কোনো সেন্সই মেক করে না এন্ড ইভেন বিগ ব্যাং এর যে আগের পয়েন্ট আছে সায়েন্স তো সেটাই বলে যে আমরা জানি না এই সায়েন্স তো কোনো এরকম স্টেটমেন্টস মেক করে না যে কিছু আছে বা কোনো একটা সত্তা জাস্ট বলে যে আমাদের কোনো এভিডেন্স নাই কোনো ক্যালকুলেশনস মেক করতে পারি না তাই আমরা জানি না সায়েন্স হ্যাজ দ্যাট হিউম্যানিটি বলার জন্য যে আমি জানি না তাহলে মানে আপনি কিভাবে বলছেন মানে এই বিষয় সম্পর্কে আমাদের এখন পর্যন্ত কোনো জ্ঞান নাই সেখানে অবজার্ভ করার মতো কিছু আমাদের কাছে নাই সেই সময়ে মানে সেই সময়ে কি ছিল সেই সময় স্থান ছিল বা সময় ছিল কিনা সেটা অবজার্ভ করার মতো আমাদের কাছে কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট নাই এই জন্য সায়েন্স এই বিষয়ে কিছু বলে না এই বিষয়ে সায়েন্সের কোনো পজিশন নাই আচ্ছা আপনারা বিগ ব্যাং নিয়ে মনে হয় এটা তর্ক হচ্ছে তাইলে যে ব্ল্যাক হোলে আছি ব্ল্যাক হোলে সায়েন্স সায়েন্টিস্টরা বলে যে ব্ল্যাক হোলের ভিতরে इवन কি টাইম পর্যন্ত টাইমেরও কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারবে না ব্ল্যাক হোল টাইম এটা কোনো সায়েন্টিস্ট বলে নাই ভাই আপনি মানে না এটা ন্যাশনাল জিওগ্রাফি একটা বলেন না ভাইয়া ন্যাশনাল জিওগ্রাফি একটা ইয়া মানে আমি আপনাকে কি বলবো এই ডকুমেন্টারি মানে আমি তো আপনারা দেখে আপনারা এই ভিডিও পরেও দেখবেন टाइम <laughs> द्वारा गवेशक आज्ञानी तरफ রিভিউ হওয়ার পরে সেই জিনিস সেই যে জার্নাল পেপারগুলা সেগুলা হচ্ছে সায়েন্সে দলিল রেফারেন্স ন্যাশনাল তো ভাই ন্যাশনাল জিওগ্রাফি তো অনেক বিখ্যাত একটা মানে সায়েন্স ন্যাশনাল জিওগ্রাফি কেন যত বিখ্যাতই হোক সিএনএন বিবিসি যত বিখ্যাতই হোক সেগুলা সায়েন্সে কোনো ভ্যালিড রেফারেন্স না সায়েন্সে একমাত্র কেবলমাত্র ভ্যালিড রেফারেন্স হচ্ছে পিয়ার রিভিউ জার্নাল পেপার যেগুলা অন্য বিজ্ঞানীদের দ্বারা সমর্থিত ঠিক আছে এখন আপনি যদি সেই সায়েন্স নিয়ে আলোচনা করতে চান তাহলে সেই সেই রিভিউ পেপার রিভিউ টিপিআর রিভিউ পেপারগুলো নিয়ে আপনি আসতে পারেন সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব আপনাকে আমি যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি যে আপনি সায়েন্স তো মানে না বুঝতে পারছেন যে সায়েন্স যেহেতু ভুয়া সায়েন্স যেহেতু প্রমাণ নিয়ে মানে বেশি মাতামাতি করে এইজন্য সায়েন্স আপনি মানেন না তো আপনি তো ইসলাম মানেন নাকি জি ইসলাম মানেন ইসলাম মানেন আপনি মনে করেন যে আদমকে যখন আল্লাহ পাক বানাইছিল তখন আদম ছিল 90 ফুট मानुषा तो नाजिल करना 